ట్రైలర్ చూసినాం మస్తు నచ్చింది మాకు మా దోస్తులకు పక్కా ట్వంటీ నైన్త్ పోయి స్టేజ్ పక్కా థియేటర్ చూస్తాము ఒక క్వశ్చన్ అన్న ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చాలా మూవీస్ వచ్చినాయి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఒక హై లెవెల్ తీసుకెళ్ళినాయి ఇన్ని మూవీస్లో ఇన్ని మూవీస్లో మీకు ఒక్క మూవీ మూవీలో చాలా ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి నాకు సెట్ అవుతుంది అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ మూవీ పేరు చెప్పి మీకు ఏ క్యారెక్టర్ చేయాలో చెప్పండి చేయాలనిపిస్తుందో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మూవీ అంటే ఒక నాకు తెలిసి బబుల్ గమ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ చేయాలంట నేను అదిగా అంతే అంటే యూత్ ఓరియంటెడ్ మూవీనే మీకు ఇష్టం అంటారు అంటే యూత్ ఓరియంటెడ్ కదా ఎనీ క్యారెక్టర్ అంటే నేను ప్రీవియస్ బ్యాక్ అంటున్నాను ఈ మూవీ కాకుండా ఈ మూవీ కాకుండా లైక్ కేజీఎఫ్ ఉంది త్రిపుల్ ఆర్ ఉంది కాంతారా ఉంది అన్న మూవీ కూడా ఉంది చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి కదా రీసెంట్ గా వచ్చినాయి మస్తు అన్ని బాగున్నాయి మీకు ఒక్క క్యారెక్టర్ నచ్చిన మూవీ క్యారెక్టర్ చెప్పి ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుందో చెప్పండి మీకు సెట్ అయ్యేది యానిమల్ బాగుంటుంది యానిమల్ నాకు సెట్ అవుతుంది నేను చెప్పలేను బట్ అది నాకు చేయాలని అనిపిస్తుంది కానీ స్మాల్ యానిమల్ ఇందులో ఫైర్ అందులో వైల్డ్ యా నెక్స్ట్ రోషన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచర్ సార్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అమ్మాయి కోసం అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినట్టు అనిపించిన మీన్ వేస్ట్ చేసినట్టు గట్టిగా గట్టిగా ఎవరైనా అమ్మాయి కోసం ఎవరైనా అమ్మాయి కోసం అనవసరంగా మనీ ఖర్చు చేశారా మీన్ వేస్ట్ చేశారా అంటే వైజాగ్ బీచ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా అనిపించదు కానీ అసలు అలా అనిపించదు మీరు తన కోసం ఏమైనా పాట పాడారా లైక్ ఊహించుకొని ఎప్పుడైనా అసలు నాకన్నా అమేజింగ్ సింగర్ రవికాంత్ పేరేపు అసలు డైరెక్టర్ పాడితే కిక్ వేరే గుండెని తర ఈ సినిమాకి ఓన్లీ డైరెక్టర్ అని అరే పాడరా నేను పాడలేదు నాకైతే అంట్లో బాగాలేదు గిటార్ లేకపోతే పాడలేం డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ రవికాంత్ డైరెక్టర్ రవికాంత్ చెప్పండి సార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ బాన్ హమీ ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక డైరెక్టర్కి ఇందులో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఒక పాపులర్ స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయిని హీరోగా పెట్టి చేసేటప్పుడు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ది డైరెక్టర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ హిమ్ టు ది లిమిటేషన్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి అది దాటి ఉంటుంది పాపులారిటీ బయట సుమ కొడుకు రాజీవ్ కనకాల కొడుకు ఇవన్నీ కూడా వాట్ ఈస్ యువర్ ఛాలెంజ్ ఇన్ కంటైనింగ్ హిమ్ టు ద క్యారెక్టర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్టార్డమ్ హీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రైట్ అంటే దేర్ వాజ్ నో ఛాలెంజ్ అండి ఆనెస్ట్లీ బికాస్ ఫస్ట్ నేను సినిమా చేస్తున్నప్పుడే ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇంటూ నాకు నాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండే బికాస్ సుమ గారు అబ్బాయి అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా రాజీవ్ కనకాల గారు వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆ ప్రెషర్ నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు కానీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేనే తీసుకున్నా అది మీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళేం ప్రెషర్ ఇచ్చేది యా సో రోషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రోషన్ అసలు ఏం బ్యాగేజ్ క్యారీ చేయలేదు రోషన్ చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు క్యారెక్టర్ని సో నేను కంటైన్ చేయాల్సిన అవసరం పెద్దగా పడలే ఈ వాజ్ దేర్ వాజ్ నో ఛాలెంజ్ రోషన్ కంటైన్ చేయడం హౌ హౌ హీ కుడ్ ప్రెసెంట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఒక రోషన్ గాను లేకపోతే ఆది గాను కనిపించడానికి ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ లేకుండా చేయడానికి తను ఏం ప్రయత్నం చేశాడు వాట్ వాజ్ యువర్ అబ్ అబ్జర్వేషన్ ఆన్ హిమ్ తనది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ అండి ఐ థింక్ వెరీ యూనిక్ చాలా కొత్త మంది కొంతమందికి ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ అతనికి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది అతను క్యారెక్టర్లోకి సీన్లోకి వెళ్ళడానికి ఉన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నుంచి ఆ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాడు అండ్ హీఈస్ వెరీ కంపోజ్ హీఈస్ వెరీ క్వైట్ కామ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా అలా కంటైన్ చేసి లోపల సో అది రైట్ టైంలో ఎక్స్ప్లోర్ అయినప్పుడు దాని వాల్యూ ఉంటుంది ఊరికే జస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ మనం కాన్ఫిడెంట్ మాటలు మాట్లాడితే దానికి ఉపయోగం ఉండదు so right time lo channel chesadu roshan so i think that way he carried himself he presented himself uh, nen just direct cheyals vachindante very nice yeah. sri charan sri charan vaizagi nunchi oka small tide lag vachi ikkada washroom lo tayar ayyo ikkada right but so high expectations see the love story film kabatti yes more the awareness on the shoulders of a music director yes yes no uh, how could you really reach that అవతల రవికాంత్ తాలూకా హార్డ్ వర్క్ అవతల రోషన్ తాలూకా యాస్పిరేషన్స్ యా యా అంటే నేను యాక్చువల్గా అది చెప్తూ ఉన్నాను చాలా మూవీస్ నేను పనిచేసినవి 
ఎక్కువ డెబ్యూట్ అండ్ డైరెక్టర్స్ తోటి అలా చేశాను సో ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఈ ప్రెషర్ అలవాటు ఓకే సో ఎవరైనా చిన్న సినిమా అనే లోపల అది పెద్ద సినిమా అయిపోయింది ఏ ఏ సినిమా నా క్షణం నుంచి నాకు అదే అయింది సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్లోని ప్రెషర్ లేకపోతే ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది నాకు సో దిస్ హాస్ బికమ్ లైక్ వెరీ నార్మల్ అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ అవుట్ లైక్ దిస్ డైరెక్టర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దీ దీస్ మూవీస్ అండ్ వీఆర్ అగైన్ కమింగ్ విత్ అవర్ థర్డ్ కొలాబరేషన్ అంటే అది ఎక్స్ట్రీమ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటే వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మాకు సింక్ మరి వైజాగ్ గాలో ఏంటో తెలియదు కానీ పెర్ అలా అని చెప్పి అంత ఈజీగా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఆల్సో టు వర్క్ హీస్ గాడ్ ఈజ్ ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ రెండు కలిసి ఒకటి ఒక ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయినప్పుడు దట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి సో బబుల్ గమ్ అలాగే క్రియేట్ అయింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి వస్తే కరెక్ట్గా పది రోజుల్లోని దుమ్ములు లేపిస్తాం సో సో డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు అయితే నాది ఒక క్వశ్చన్ బేసిక్ గా రీసెంట్ గా వస్తున్న యూత్ మూవీస్ లో లేడీస్ ని ఐ మీన్ హీరోయిన్స్ నెగిటివ్ చూపిస్తే మూవీస్ పీక్స్ కి వెళ్తున్నాయి సో ఈ మూవీలో కూడా కొంచెం ఆ టచ్ కనిపిస్తుంది మాకు సో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే రివేంజ్ విలన్ మీద హీరోయిన్ మీద అది మీరు సినిమా చూడాలండి సో ఇది కూడా ఇంచుమించు అలాగే అనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చా మీరు సినిమా చూడండి నేనేం చెప్పలేదు ఎందుకంటే మేము ట్రైలర్ కట్ చేసిందే ఆ క్యూరియాసిటీ జనరేట్ చేయడానికి సో అది చెప్పేస్తే కిక్ లేదు సో డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ సూపర్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ తో క్లోజ్ చేద్దాము ప్లీజ్ సార్ సార్ అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా మీరు శేష్ అడవితో మంచి హిట్ కొట్టారు ఆ తర్వాత మన కృష్ణ అనిజ్ లీలా పెద్ద సిద్ధుతో కొట్టారు ఇంత పెద్ద బ్యాకప్ ఉండ మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక హిట్ రావడం అనేది చాలా కష్టం అలాంటిది రెండు హిట్లు కొట్టిన మీరు ఒక పిల్లోడు కిడ్ అలాంటి వాడిని పెట్టుకొని మీరు ఈ సినిమా ఎందుకు చేశారు సార్ చూడడానికి పిల్లోళ్ళగా అనిపిస్తున్నాడు పిల్లోడు కాదు సార్ నేనే స్టూడెంట్ కరెక్ట్ అస్సలు పిల్లోడు అయితే కాదు బట్ యా వైల్డర్ యానిమల్ ఇంకా చెప్పాలంటే బట్ అది బయటకు కనిపించదు అంత వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇతను బాగా చేసినాడు అని చెప్తున్నారు అలా కంపారిజన్ లేదండి ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా యూనిక్ చాలా ఎందుకంటే అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నాకు యాక్చువల్లీ స్టోరీ బట్టే ఎవరు సూట్ అవుతారనేది కదండి సో ఈ స్టోరీ నేనైతే కొత్త వాళ్ళతో చేద్దాం అనుకున్నా ఆ టైంలో నేను రోషన్ కలవడం జరిగింది సో అది అలా కుదిరింది అనమాట నాకంటే నేను చేయొచ్చు పెద్ద స్టార్స్తో కూడా బట్ ఆ స్టోరీ ఆ క్యారెక్టర్ నేను అనుకున్నది చెప్పాలనుకున్న స్టోరీకి సూట్ అయితే అది ఇంకా బెటర్ గ్యాప్ వచ్చిందండి రోషన్ చిన్నప్పుడు అమ్మ సుమ గారు మీకు అన్నప్రాసనం చేస్తే ఈయన ఆవకాయ రుచి చూపించినట్టున్నారు సో ఏంటి అసలు అది ఆ ఈజీ ఏంటి ఆ ట్రైలర్లో చూస్తే సినిమా చూడాలని క్యూరియాసిటీతో అసలు వాళ్ళ బ్యాకప్ సంబంధం లేదు సుమ గారు రాజు గారితో పక్కన పెడితే ఒక ఇంక్ కుర్రాడు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ట్రైలర్ కావచ్చు సినిమా చూడాలని క్యూరియాసిటీ కనిపించింది సో ఏంటి ఈ సినిమా చేయాలన్న కాన్ఫిడెన్స్ నీకు ఎలా వచ్చింది సో ఈ సినిమా కోసం ఎలా కష్టపడ్డాను సార్ ఏం లేదు సార్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సినిమా చేయాలని ఎప్పటి నుంచి ఆశ ఉండింది సో ఆ కోరికతోనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంట నేను బట్ ఏ అంటే కష్టపడడం అనేది పెద్దగా పెట్టలేదు సార్ రవి నన్ను అంటే చాలా ఈజీగా జరిగిపోయింది బికాజ్ ఇద్దరం ప్రాపర్గా రిహర్సల్స్ పెట్టుకున్నాము ఈ ఈ సీన్ ఇలా చేద్దాం అనన్య నేను కిరణ్ మాన్స్ అందరం కలిసి వర్క్షాప్ చేసాం కాబట్టి పెద్దగా కష్టమైతే ఏమి అనిపించలేదు బికాజ్ ఆ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది మాకు అండ్ రవి ఆ స్పేస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి చాలా ఈజీగా జరిగిపోయింది అది అంతా కూడా డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమా చూస్తే మీ రియల్ లైఫ్లో ఎవరో అమ్మాయి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంత ఇంటెన్సిటీ మీరు ఒక డైలాగ్ కూడా చెప్పారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఒక రోజు వస్తుంది నువ్వు కళ్ళు మూసుకున్నా కనబడతాను చెవులు మూసుకున్నా వినపడతాను అని గట్టిగా చెప్తున్నారు అవును సార్ అమ్మాయి ఇక్కడ అమ్మాయా వైజాగ్ అమ్మాయా అండి అమ్మాయి కాదు సార్ అది అది ఇన్ జనరల్ అంటే లైఫ్ని నేను చూసే అప్రోచ్ సార్ నేను చూసే విధానం అంతే అది అంటే అమ్మాయిలు కానీ ఒక మనిషికి లిమిట్ చేసేంత ఈజీ కాదు అది చాలా పెద్దది ఇంకా హాయ్ రోషన్ 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 బ్రో ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సుమ గారికి అండ్ రాజీవ్ సార్ బెస్ట్ విషస్ సార్ ద ట్రైలర్ ఇస్ యాక్చువల్గా రేడియో మిర్చి అండ్ ఈ జంక్షన్ ఫస్ట్ నేను మీడియాలోకి రాకముందు సుమ గారు హ్యాస్ గివెన్ ద ఫస్ట్ చెక్ కూడా తీసుకుంది సుమా కనకల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి సో మెనీ పీపుల్కి ద హ్యావ్ గివెన్ ద లైఫ్ అండ్ సార్ రోషన్ గారు ఇఫ్ యూ లైక్ యూ నో ఇలా మూవీస్లోకి వస్
సో ఎప్పుడు కూడా షాకింగ్ అయితే వాళ్ళకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు టిప్స్ అంటారా చాలా నేర్చారు అంటే లైక్ ఒకటి షేర్ చేసుకోరు ఒకటి షేరింగ్ అంటే లైక్ నా దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు యాక్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటాం లేదు అంటే అమ్మ దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ గురించి అంటే ఆవిడ యాక్టరే కాదు షీ ఇస్ ద నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ యాక్టర్స్ కూడా ప్లే ఒకటి చేశారు సో అందరి దగ్గర నుంచి టిప్స్ తీసుకున్న తాత దగ్గర నుంచి కానీ అంటే లైక్ ఓవరాల్గా యాక్టింగ్ గురించి డిస్కషన్ బాగా ఎక్కువ నడిచే దీంట్లో ఒక్కటంటూ లేదు అంటే చాలానే నడిచే డిస్కషన్లు స్టోరీ రాసుకున్న తర్వాత షో రోషన్ ని అనుకున్నారా లేకపోతే రోషన్ గురించే స్టోరీ రాసారా అసలు స్టోరీ రాసుకున్న తర్వాత రోషన్ ని అంటే రోషన్ ని ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అనిపించింది నాకు రోషన్ చూస్తుంటే ఒక ఒక స్పార్క్ అనిపించింది అండి అంటే హీస్ హీస్ లైక్ అ ఫైర్ క్రాకర్ దట్ ఈస్ వెయిటింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్డ్ సో దానికి ఫైర్ ఇచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఆపర్చునిటీ నాకు దొరికింది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఈ సినిమా మీ కోసం అందరి కోసం డిసెంబర్ 29th థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరీబడీ ద బబుల్ గమ్ టీమ్ ఆన్ స్టేజ్ బబుల్ గమ్ ట్రైలర్ అయితే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంది అదిరిపోయింది డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ న థియేటర్స్ లో కలిసి వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాము థియేటర్స్ లో ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి మన 